నెక్స్ట్ టాపిక్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ సో మనం ఒక బిల్డింగ్ ఈ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే దాంట్లో సబ్ స్ట్రక్చర్ నుంచి సూపర్ స్ట్రక్చర్ వరకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో వాటన్నిటి గురించి ఈ వీడియోలో మనం వన్ బై వన్ డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి టై బీమ్ నెక్స్ట్ స్ట్రాప్ బీమ్ ప్లింత్ ఆర్ గ్రౌండ్ బీమ్ మిడిల్ బీమ్ లింటెల్ బీమ్ డ్రాప్ బీమ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ బీమ్ క్యాంటీ లేవర్ బీమ్ నెక్స్ట్ వచ్చి కన్సీల్డ్ బీమ్ సో లాస్ట్ వన్ వచ్చి కన్సీల్డ్ బీమ్ సో ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం సో ఇవి ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయనేది మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో ఒక ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వర్క్ ఆన్ సైట్ ఆ వీడియో గురించి డిస్కస్ చేసాం సో ఆ యొక్క డయాగ్రామ్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే మనం ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకునే ఏవైతే బీమ్స్ ఉన్నాయో సో అవన్నీ కూడా ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి టై బీము సో ఈ టై బీమ్ అనేది ఫుటింగ్కి ఫుటింగ్కి మధ్య ఈ విధంగా కలిసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్ట్రాప్ బీము అంటే ఒక ఎలివేషన్లో ఉన్న ఫూటింగ్ దగ్గర నుంచి ఇంకొక ఎలివేషన్లో ఉన్న ఫూటింగ్ అంటే ఇంక్లైన్గా ఈ స్ట్రాప్ బీమ్ అనేది ప్లే చేస్తాం ఈ రెండు ఫూటింగ్ని కలుపుతుంది స్ట్రాప్ బీమ్ కూడా కానీ ఇంక్లైన్గా కలుపుతుంది సో ఇది హార్జాంట్గా కలుపుతుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్లింత్ బీము సో దీన్ని గ్రౌండ్ బీమ్ అంటాం గ్రౌండ్ లెవెల్లో వేస్తాం నెక్స్ట్ మిడిల్ బీము సో ఈ మిడిల్ బీము కూడా ఏంటంటే మనకు ఏదైతే స్టీర్ కేసు ఉంటుందో మెట్లు ఉంటాయో సో దానికి సపోర్ట్ కేసే బీమ్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క డయాగ్రామ్ చూడండి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా మనకు లింటెల్లో వేస్తారు లింటెల్ బీమ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా రూఫ్ బీమ్ అనమాట సో రూఫ్లో ఉంటాయి రూఫ్ బీమ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చి ఫస్ట్ వన్ వచ్చి టై బీమ్ ద బీమ్ విచ్ టైస్ ఫూటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ఫూటింగ్ టు అనదర్ ఫేస్ ఆఫ్ ఫూటింగ్ ఇట్ కెన్ బీ క్యాస్టెడ్ లీనియర్ లెంత్ సో ఇందాక మనం ఆ వీడియోలో ఇందాక మనం ఆ డయాగ్రామ్లో చూసినట్టుగా ఫస్ట్ మనకు పీసీసీ బెడ్ వేసి ఉంటారు ఓకేనా టూ ఫూటింగ్స్ తీసుకున్నాడు రెండు పీసీసీ బెడ్స్ వేసారు నెక్స్ట్ ఫూటింగ్స్ వేసారు వీటి మీద సో ఈ ఫూటింగ్స్ని లీనియర్గా సో ఇది మనకు టై బీమ్ అనమాట లీనియర్గా రెండింటిని కలిపేదాన్నే మనం టై బీమ్ అంటాం ఓకేనా సో దీని మీద కాలమ్స్ ఉంటాయి సో రెండు ఫూటింగ్స్ని లీనియర్గా ఈ విధంగా యాడ్ చేయడాన్నే మనం టై బీమ్ అంటాం సెకండ్ వన్ స్ట్రాప్ బీమ్ ద బీమ్ విచ్ టైస్ టూ ఫూటింగ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ఫూటింగ్ టు అనదర్ ఫేస్ ఆఫ్ ఫూటింగ్ ఇట్ కెన్ బీ క్యాస్టెడ్ ఇన్క్లైన్ లెంత్ సో ఇన్క్లైన్డ్గా మనకు ఫూటింగ్ యొక్క రెండు ఫూటింగ్ ఫేసెస్ని సో ఇది ఒక ఫూటింగ్ నెక్స్ట్ ఎలివేషన్ వచ్చి కొంచెం కింద ఉందనమాట ఇది ఒక ఫూటింగ్ సో ఈ రెండు ఫూటింగ్స్ ఫేసెస్ని కనెక్ట్ చేస్తాం కానీ ఇవి డిఫరెంట్ ఆ ఎలివేషన్లో ఉంటాయి అనమాట సో కొంచెం ఇన్క్లైన్డ్గా ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఇన్క్లైన్డ్గా ఏదైతే మన ఫూటింగ్స్ని వన్ ఫేస్ ఆఫ్ ఫూటింగ్ నుంచి ఇంకొక ఫేస్ ఆఫ్ ఫూటింగ్ని ఈ విధంగా టై చేయడాన్ని మనం స్ట్రాప్ ఫూటింగ్ అంట స్ట్రాప్ బీమ్ అంటాం అనమాట సో ఈ బీమ్ని స్ట్రాప్ బీమ్ అంటాం నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ప్లింత్ బీమ్ సో దీన్ని మనం గ్రౌండ్ బీమ్ అని కూడా అంటాం ద బీమ్ విచ్ టైస్ టూ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఫేస్ ఆఫ్ కాలమ్స్ టు అనదర్ ఫేస్ ఆఫ్ కాలమ్ విచ్ కెన్ బి క్యాస్టెడ్ అబోవ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ ఆర్ బిలో ద గ్రౌండ్ లెవెల్ సో ఈ ప్లింత్ బీమ్ అనేది సో మనం ఫూటింగ్ సో ఇది ఫూటింగ్ అనుకున్నాం సో ఇవి ఫూటింగ్స్ ఈ ఫూటింగ్స్ మీద మనకు పెడస్లు కానీ కాలమ్స్ కానీ వస్తాయి సో ఇవి కాలమ్స్ అనుకున్నాం సో ఈ కాలమ్స్ మనం ఎక్కడ వరకు గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు ఈ కాలమ్స్ని రైజ్ చేస్తాం సో గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు ఈ కాలంని రైజ్ చేస్తాం ఈ కాలమ్స్ సో ఈ గ్రౌండ్ లెవెల్ వరకు కాలమ్స్ రైజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఒక బీమ్ వేస్తాం సో దాన్నే మనం ప్లింత్ బీమ్ అంటాం ఓకేనా గ్రౌండ్ మీద వేస్తాం లేకపోతే కొంచెం కిందగా ఉండే గ్రౌండ్ కింద కూడా వేస్తాం అనమాట అబో ద గ్రౌండ్ లెవెల్ ఆర్ బిలో ద గ్రౌండ్ లెవెల్ సో ఈ కాలమ్స్ అన్నింటినీ కలిపే ఆ బీమిని మనం ప్లింత్ బీమ్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ మిడిల్ బీమ్ ద బీమ్ సపోర్ట్స్ ద స్టేర్ కేస్ విచ్ కెన్ బి క్యాస్టెడ్ అండర్ ద ల్యాండింగ్ స్లాబ్ సో మనం ఈ మిడిల్ బీమ్ అనేది ఏదైతే స్టేర్ కేస్ ఉంటుందో సో ఈ స్టేర్ కేస్కి టూ ఫ్లైట్స్ అనేది మనకు ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్గా ఓకేనా సో టూ ఫ్లైట్స్ ఉంటాయి సో ఈ టూ ఫ్లైట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో ఇవి మనకు స్టెప్స్ అనమాట సో స్టెప్స్ 
అవుట్ సైడ్కి ప్రొజెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇన్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట టూ సైడ్స్ మనకు ఈ ల్యాండింగ్ స్లాబ్ అనేది ఈ యొక్క మిడిల్ మిడిల్ భీమ్ని బేస్ చేసుకునే వేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ మనం మిడిల్ భీమ్ యూజ్ చేస్తాం ఎక్కడ ఈ స్టెయిర్ కేసులో నెక్స్ట్ వన్ లింటిల్ భీమ్స్ సో లింటిల్ భీమ్స్ ద లింటిల్ భీమ్ ఈజ్ ఏ హార్జాంటల్ స్ట్రక్చర్ మెంబర్ విచ్ క్యాన్ బి క్యాస్టెడ్ ఆన్ ద అబో ఓపెనింగ్స్ సో ఓపెనింగ్స్ మీద మనం లింటిల్ భీమ్స్ అయితే ప్లేస్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇక్కడ ఒక జస్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే సో ఇది ఒక బిల్డింగ్ అనుకున్నాం సో ఈ బిల్డింగ్ ఇది ఒక డోర్ అనుకున్నాం ఓకేనా డోర్ సో ఈ డోర్ వచ్చి మనకు టూ పాయింట్ వన్ మీటర్ హైట్లో డోర్ అనేది మనం ఈ హైట్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ యొక్క హైట్లో అంటే టూ పాయింట్ వన్ మీటర్ హైట్లో ఉన్న ఈ వాల్ పైన మనకు ఇక్కడ విండోస్ కూడా వస్తాయి సో విండోస్ కూడా వస్తాయి సో ఈ ఓపెనింగ్స్ పైన అంటే డోర్స్ విండోస్ పైన ఈ లింటిల్ అనేది మనం ప్లేస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఈ విండోస్ చూసుకుంటే విండోస్కి ఈ సైడ్ వచ్చి మనకు సన్ సైడ్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ సన్ సైడ్ కాదు ఇక్కడ మెయిన్ మనకు లింటిల్స్ అనమాట సో లింటిల్స్ అనేది ఒక విండో నెక్స్ట్ అదేవిధంగా డోర్ సో ఇక్కడ మనం వీటి మీద అబోద ఓపెనింగ్స్ వీటి మీద ఈ బీమ్స్ అనేది ప్లేస్ చేస్తాం సో ఇవి మనకు లింటిల్ బీమ్స్ అనమాట ఓకేనా అంటే నియర్లీ సో దీని యొక్క హైట్ వచ్చి మనకు అంటే వాల్ పరంగా చూసుకుంటే టూ పాయింట్ వన్ మీటర్ హైట్లో ఉంటుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ టూ పాయింట్ వన్ కాదు టూ పాయింట్ వన్కి కొంచెం పైన కొంచెం కింద కూడా ఉండొచ్చు సో ఈ హైట్ అనేది లింటల్ కరెక్ట్ హైట్ అనేది ఉండదు అనమాట సో ఈ లింటల్ భీమ్స్ అబోద ఓపెనింగ్స్ మీద ప్లేస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ డ్రాప్ భీమ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ భీమ్స్ ద భీమ్స్ అండర్ ద స్లాబ్ ఈజ్ ఏ డ్రాప్ భీమ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్వర్టెడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్వర్టెడ్ భీమ్స్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఏదైతే స్లాబ్ ఉందో ఈ స్లాబ్ కింద భీమ్స్ ఈ విధంగా డ్రాప్ అయ్యి ఉన్నట్టు ఉంటే సో యాక్చువల్గా మనకు భీమ్ అనేది కరెక్ట్గా ఈ స్క్వైర్ షేప్లో ఉంటే అంత స్ట్రెంత్ అనేది ఉండదు అనమాట అంటే ఆ లోడ్ అనేది ఆ భీమ్ మీద అంత పెద్దగా ఉండదు కానీ అదే ఆ భీమ్ అనేది సో ఈ విధంగా రెక్టాంగుల్ రెక్టాంగులర్గా ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వీటితో వచ్చి టూ థర్టీ ఎంఎం ఈ లెంత్ వచ్చి అంటే డెప్త్ వచ్చి త్రీ ట్వంటీ ఎంఎం సో ఈ విధంగా ఉంటే ఈ భీమ్ అనేది ఈ యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ షేప్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా లోడ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఓకేనా అంటే స్ట్రెంత్ అనేది ఆ బిల్డింగ్ స్ట్రెంత్ కూడా ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో మనకు కాలమ్స్ సారీ మనకు ఈ భీమ్స్ని బేస్ చేసుకుని కూడా భీమ్స్ యొక్క షేప్ని బేస్ చేసుకుని కూడా ఆ బిల్డింగ్ యొక్క స్ట్రెంత్ అనేది డిపెండ్ అవు ఉంటుంది అంటే లోడ్ బేర్ చేసే కెపాసిటీ ఆ స్లాబ్ అదంతా సో అదంతా కాదు ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఈ మనకు స్లాబ్లో నుంచి ఈ భీమ్స్ అనేది డ్రాప్ అవుతాయి అనమాట సో ఇలాంటి భీమ్స్ని మనం డ్రాప్ భీమ్స్ అంటాం అదేవిధంగా ఈ స్లాబ్ పైన ఈ విధంగా ఉంటే ఈ డ్రాప్ భీమ్స్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇన్వర్టెడ్గా ఉంటాయి సో వాటిలో మనం ఇన్వర్టెడ్ భీమ్స్ అంటాం సో డ్రాప్ డ్రాప్ భీమ్స్ అంటే స్లాబ్ కింద ఈ విధంగా డ్రాప్ అవు ఉంటాయి ఇన్వర్టెడ్ భీమ్స్ అంటే స్లాబ్కి ఈ విధంగా పైన ఈ విధంగా వస్తాయి అవి డ్రాప్ భీమ్స్ ఇన్వర్టెడ్ భీమ్స్ నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్ వచ్చి క్యాంటీ లేవర్ భీమ్స్ సో ఈ క్యాంటీ లేవర్ భీమ్స్ ద భీమ్ వన్ అండ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ అనదర్ అనదర్ అండ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఈజ్ కాల్డ్ క్యాంటీ లేవర్ భీమ్స్ సో మనం ఇక్కడ స్లాబ్లో చూసుకుంటే ఈ స్లాబ్ ప్రొజెక్షన్ అనమాట సో ఈ వాల్ ఇది ఈ వాల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా భీమ్ అనేది ఈ విధంగా ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇక్కడ వన్ ఎండ్ అనేది ఫిక్స్గా ఉంటుంది అనదర్ ఎండ్ అనేది ఫ్రీ ఉంటుంది సో ఇది వాళ్ళు సో ఇది ఈ విధంగా మనకు స్లాబ్ ఉంటే సో ఈ రెండు వాల్స్ మీద ఈ స్లాబ్ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకు భీమ్స్ కూడా వస్తాయి కానీ ఈ భీమ్ని కొంచెం ప్రొజెక్ట్ చేస్తాం సో ఇది క్యాంటీ లేవర్ భీమ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక వన్ ఎండ్ అనేది ఫిక్స్గా ఉంటుంది అనదర్ ఎండ్ అనేది ఫ్రీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఎటువంటి సపోర్ట్ ఉండదు సో ఇలాంటి భీమ్స్నే మనం క్యాంటీ లేవర్ భీమ్స్ అంటాం సో పోర్ట్కో ఇలాంటి వాటికి మనం ఆ క్యాంటీ లేవర్ భీమ్స్ అనేది ప్రిఫర్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కన్సిల్డ్ భీమ్స్ ద భీమ్ విచ్ సపోర్ట్స్ ద స్లాబ్ విత్ ఏ థిక్నెస్ ఆఫ్ స్లాబ్ ఈజ్ థిక్నెస్ థిక్నెస్ ఆఫ్ ద స్లాబ్ ఈజ్ కాల్డ్ కన్సిల్డ్ స్లాబ్ అనమాట సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఒక స్లాబ్ ఉంది మనకు సో సేమ్ ఆ స్లాబ్ యొక్క థిక్నెస్ని బేస్ చేసుకొని సో ఆ స్లాబ్ యొక్క థిక్నెస్ ఎంతవుతూ ఉంటుందో ఆ భీమ్ యొక్క థిక్నెస్ కూడా అంతే ఉంటే అ
సో ఈ విధంగా కనబడుతుంది మనకు స్లాబ్ అనేది ఇక్కడ మనకు భీమ్ ఉన్నట్టు కూడా తెలియకూడదు అంటే భీమ్లో అనేది సారీ ఆ స్లాబ్లో ఆ భీమ్ అనేది మెర్జ్ అయిపోవాలి సో కన్సీల్డ్గా అయిపోవాలి సో అలాంటి భీమ్స్ని మనం కన్సీల్డ్ భీమ్స్ అంటాం సో ఇవి మనకున్న మేజర్గా ఉన్న ఎయిట్ టైప్స్ ఆఫ్ భీమ్స్ గురించి ఓకేనా టై భీము స్ట్రాప్ భీము ప్లింత్ భీము మిడిల్ భీము లింటెల్ భీమ్ డ్రాప్ డ్రాప్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ భీమ్స్ నెక్స్ట్ క్యాంటిలియర్ భీమ్స్ కన్సీల్డ్ భీమ్స్ సో ఇవి ఒకగా ఇఫ్ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్